ప్రభునందు మాకు అత్యంత ప్రియులైన ప్రార్థన టీవీ వీక్షకులకు ప్రభువును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామంలో శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం బైబుల్ అనుదైన ధ్యానాలు అనే మా కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రత్యేకంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ఈరోజు మనం మత్స్య సువార్త ఆరో అధ్యాయం మొదటి నుంచి నాలుగు వచనాలని ధ్యానాంశంగా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం నిన్నటి తరగతిలో మనం నేర్చుకున్న కొన్ని అంశాలు ఒకసారి మనం రివైజ్ చేసుకుందాం ఆ దేవునికి ప్రమాణం చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రామిస్ నెరవేర్చాలని ఒట్టి పెట్టుకోకూడదని తర్వాత ప్రతీకార స్వభావంతో మనం ఉండకూడదని అన్యాయాన్ని సహించాలని తర్వాత నన్నులాగా నా శత్రుని నేను ప్రేమించగలగాలని అతని కో మనల్ని హింసించే వారి కోసం ప్రార్థన చేయాలని వీటన్నిట్లో యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారు మనకి రోల్ మోడలు మన అంతటికి మనం ఇవన్నీ చేయలేం దేవుడు అట్టి మనసుని మనకి అనుగ్రహిస్తాడు ఆయనకి లోబడినప్పుడు అని నిన్నటి తరగతులు మనం నేర్చుకున్నాం ఈరోజు మరొక అంశాన్ని మనం చూడబోతున్నాం ఈరోజు మనం రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం వేషదారులు హిపోక్రైట్స్ అంటాం వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు ఏం చేస్తారు తర్వాత ఇతరులు అవసరతలు ఉన్న వాళ్ళకి మనం ఎలా సహాయం చేయొచ్చు క్రిస్టియన్ గివింగ్ గురించి మనం మాట్లాడతాం అంటే గివింగ్ టు ద నీడీ పీపుల్ ఎవరైతే అవసరతలు ఉన్నారో వాళ్ళకి మనం ఎలా సహాయం చేయొచ్చు మొదటిది వేషధారణ కలిగి ఉంటే దాని పర్యవసానాలు ఎలా ఉంటాయి అనేది మనం ఈ రెండు ప్రాముఖ్యమైన విషయాలు మనం చూద్దాం రండి మత్స్య స్వార్థ ఆరో అధ్యాయం మొదటి నుంచి రెండు వచనాలు మొదటి వచ్చిన నేను చదువుతాను మనుషులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడుడి లేని ఎడల పరలోక ముందున్న మీ తండ్రి యొద్ద మీరు ఫలము పొందరు ఇక్కడ ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మాట్లాడుతున్నాడు మనుషులకు కనబడాలని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యం చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి రెండవ వచనంలో కావున నీవు ధర్మం చేయనప్పుడు మనుషుల వల్ల ఘనత నందవల్లని వేషదారులు సమాజ మందిరంలోనూ వీధుల్లోనూ చేయలాగిన నీ ముందర బోర ఓదింపు వద్దు వారు తమ ఫలం పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని మాట్లాడుతున్నాడు రహస్యంగా చేయాలి నీ కుడి చేతితో చేసి దడం చేతి తీయకూడదు ఇటువంటి మాటలు దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు ఇంతే దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ వేషదారులు హిపోక్రేట్స్ అంటాం వేషదారులు ఏం చేస్తారు అనేది అంటే సాధారణంగా మన మనుషుల్లో రెండు రకాల మనస్తత్వాలు కలిగిన వాళ్ళు ఉంటారు అంటే టూ మాస్క్స్ ఉంటాయి అనమాట ప్రతి ఒక్కరికి ఒక మాస్క్ ఏమో బయటికి కనపడుతుంది ఒక మాస్క్ ఏమో లోపల ఉంటుంది అంటే అసలైన వ్యక్తి బయటికి కనపడడు మాస్క్ మాత్రం బయటకు వేసుకొని తిరుగుతూ ఉంటాడు కొంతమంది చూడటానికి మంచిగా కనిపిస్తూ ఉంటారు కానీ ఏదో చెడ్డ పని వాళ్ళు చేసినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఇటువంటి పని చేసిందని మనం ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటాం అంటే అవుట్ వర్డ్గా అతను కనిపించేది వేరు బట్ ఇన్వర్డ్గా అంతరంగంలో తను ఏమై ఉన్నాడు అనేది వేరు ప్రతి వ్యక్తి ఇటువంటి సిచ్యువేషన్స్లో చాలా సందర్భాల్లో ఉంటాడు స్కూల్ పిల్లల దగ్గర నుంచి వాళ్ళు అక్కడున్న టీచర్స్ని ఎలా ఇంప్రెస్ చేయాలి టీచర్స్ ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు టీచర్స్ లేనప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు మన ఇంట్లో పిల్లలు కూడా తెలుసు కదా పేరెంట్స్ దగ్గర ఒకలాగా ఉంటారు పేరెంట్స్ లేనప్పుడు అసలైన రియాలిటీ పర్సన్ ఏంటి అనేది బయటకు వస్తాడు అలాగే జాబ్ చేసే ప్లేసెస్లో కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ పైన ఉన్న పై అధికారుల దగ్గర మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు ఆ పై అధికారులు లేనప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు అంటే వ్యక్తుల ముందు ఒకలాగా కనిపిస్తుంటారు వ్యక్తులు లేనప్పుడు మరొకలాగా కనిపిస్తుంటారు ఈ ఇటువంటి డ్యూయల్ నేచర్ ఉంటాయని మనం ఏమంటామంటే వేషధారణ అంటాం వేషధారణ అంటే ది తత్వాలు అనమాట రెండు రకాల పర్సనాలిటీస్ని మెయింటైన్ చేస్తుంటారు ఒకటేమో అసలైంది వాళ్ళకు లోపల ఉంటుంది కానీ బయటకు ఏదో మెరుగులు దిద్దుకొని వేరొకటి ప్రపంచానికి వాళ్ళు కనపరుస్తూ ఉంటారు దాన్ని దేవుడు ఏమన్నాడంటే వేషదారులు అన్నాడు వేషదారులు హిపోక్రైట్స్ అన్నాడు ఈ మత్స్య సువార్త ఐదో అధ్యాయం నుంచి మనం ఈ కొండ మీద ప్రసంగాన్ని ధ్యానం చేసుకుంటూ వస్తున్న ఏడో అధ్యాయం వరకు ఉంటుంది దీనిలో దేవుడు ఏం చేశాడంటే వేషదారుని బ్లాష్ చేశాడు అనమాట అంటే అంతరంగంలో వాళ్ళు కలిగి ఉన్నది వేరు కానీ బయటికి కనిపించేది వేరు దేవుడు వెళ్ళి ఏమన్నారంటే వేషదారులు అన్నారు దేవుడు ఈ వేషదారుని పదే పదే ఖండించుకుంటూ వస్తున్నాడు వేషదారులకు ఉన్న ఇంకా మరొక లక్షణం ఏంటంటే ఎలా మనం వేషదారులను ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు లేకపోతే మనలో వేషదారుని ఉందా లేదా మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవచ్చు అంటే వేషధారణ కలిగి ఉన్న వీళ్ళు ఇతరుల్ని వాళ్ళ క్రియల ద్వారా ఇంప్రెస్ చేయటం చూస్తారు వాళ్ళ రియాలిటీగా వాళ్ళున్న దానికంటే కూడా దానికి మించి ఇతరుల్ని ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాలని వాళ్ళ ముందు ఒకలాగా ఉంటారు వాళ్ళు లేనప్పుడు ఒకలాగా ఉంటారు దీన్నే దేవుడు వేషధారణ అని సెలవిస్తున్నాడు ఈ విషయం మనుషుల దగ్గర అయితే పర్లా కొంతమంది అంట దేవుడి దగ్గర వేషధారణ నటిస్తూ ఉన్నారు అంటే వేషాలు వేస్తున్నారు అనమాట దేవుని దగ్గర వాళ్ళ దృష్టిలో ఏంటంటే దేవుని కంటే వీళ్ళే జ్ఞానవంతులు అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు బయటికి ఏదో నేను చేస్తున్నాను దేవుడు చెప్పాడు నువ్వు కనుక కానుకలు అర్పించేటప్పుడు బలిపీఠం దగ్గర నీ సహోదరుడికి నీ మీద
ఏదో విరోధ భావం ఉందని తెలిసినప్పటికీ వచ్చేసి కానుకలు అర్పిస్తూ ఉంటారు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు ఏదేదో చేస్తూ ఉంటారు అంటే వీళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే దే ఈ వీళ్ళు చేస్తున్న క్రియలతో దేవుణ్ణి ఏదో ఇంప్రెస్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే దేవుడు ఫూల్ కాదు దేవుడు ఏదో నీ చేతిలో మోసపోయేవాడు కాదు దేవుడు చాలా తెలివి గలవాడు మనుషుల్ని నువ్వు మోసం చేయొచ్చు భర్త దగ్గర ఒక లాగుండొచ్చు నీ భార్య దగ్గర ఒక లాగుండొచ్చు నీ తల్లిదండ్రుల దగ్గర ఒక లాగుండొచ్చు నీ పిల్లల దగ్గర ఒక లాగుండొచ్చు వాళ్ళ దగ్గర మనం వేషధారణ చేయొచ్చేమో కానీ బట్ నీ హృదయం తెలిసిన దేవుని దగ్గర నీ అంతరంగం తెలిసిన దేవుని దగ్గర మాట నీ పెదవికి రాకమునిపే ఎరిగిన దేవుడి దగ్గర భవిష్యత్తులో నువ్వు చేస్తున్న క్రియలన్నీ తెలిసిన దేవుని దగ్గర నువ్వేమీ దాయలేవు కానీ దేవుణ్ణి నువ్వు ఏదో అన్నీ ఉంచుకొని ఏదో నేను ఆయన దగ్గర ఏదో మాస్క్ వేసుకుంటున్నాను అంటే కనుక నువ్వు చాలా మోసపోతున్నావు అని అర్థం చేసుకోవాలి ఈ వేషధారులు దేవుడు ఏం చెప్పారంటే వాళ్ళు కనుక మనుషులు కనపడాలని చేస్తే మనుషుల దగ్గర మంచి పేరు రావాలని మనుషుల దగ్గర ఇంప్రెషన్ రావాలని మనుషుల దగ్గర ఘనత రావాలని మనుషుల దగ్గర ఇంకేదో ఇతను మంచివాడు అని అనిపించుకోవాలని కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అనిపించుకోవాలని ఏదేదో ఇంకా మనుషుల్ని మనల్ని పొగడాలని మనుషుల దగ్గర కనుక నువ్వు ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటే నీకు రావాల్సిన ప్రతిఫలం మనుషుల దగ్గరే వచ్చింది బట్ దేవుడు మీకు ప్రతిఫలాన్ని ఇవ్వడు అన్న సంగతి దేవుడు ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అనమాట మొదట వచ్చిన నేను మీ దగ్గరకు వస్తున్నాను వేషధారణ గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు మనుషులకు కనపడాలని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యం చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి మన నీతి కార్యం ఏదైతే ఉందో మంచి పని నువ్వు చేయాలనుకుంటున్నావు చేయి మంచిదే దేవుడు ఏమన్నాడంటే మీ సత్క్రియలు మనుషులు కనపడేటట్లుగా చేయండి అన్నాడు ఎక్కడ మత్స్య వార్త ఐదో అధ్యాయం పదహారు వచనంలో దేవుడు సెలవు ఇచ్చాడు మనుషులు మీ సత్క్రియలను చూసి పరలోక మందున్న మీ తండ్రిని మయంపరిచినట్లుగా వారి ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనేయడి దేవుడు మిమ్మల్ని వెలిగించాడు సత్క్రియలతో చేయమంటున్నాడు మంచి క్రియలు చేయమంటున్నాడు నీతి కార్యాలు చేయమంటున్నాడు నీతి కార్యాల ద్వారా సత్క్రియల ద్వారా నువ్వు రక్షింపబడినప్పటికీ రక్షించబడిన నీవు హృదయంలో మార్పు చెందిన నీవు తిరిగి జన్మించిన నీవు క్రీస్తుని ధరించుకుని నీవు సత్క్రియలు చేయాలంట పరలోక మందన్న మీ తండ్రిని మహింపరిచేటట్లుగా మీ వెలుగు వారి ఎదుట ప్రకాశింపనీయుడి అంటే సత్క్రియలు మనుషుల ఎదుట మీ వెలుగు ప్రకాశింపనీయమని చెప్పిన దేవుడే ఇక్కడేమన్నాడంటే మనుషులకు కనబడాలని వారి ఎదుట మీ నీతి కార్యం చేయకుండా జాగ్రత్త పడండి అని చెప్తున్నాడు అంటే ఇంటెన్షన్ ఏంటి నన్ను గ్రేట్ అనుకోవాలి నేను ఇంప్రెషన్ తీసుకోవాలి దేవుని కంటే ఎక్కువ మహిమ నాకు రావాలి అన్న ఇంటెన్షన్తో కనుక నువ్వు ఒక పని చేస్తే నీతి కార్యం చేస్తే దేవుడేమన్నాడంటే దాన్ని వేషధారణ అన్నాడు అలా కాకుండా దేవుడే మహింపరచబడాలి నేను తగ్గించబడాలి యోగ్యత లేని నాకు దేవుడు తన వెలుగును ప్రకాశింపజేశాడు అంధకారంలో కూర్చున్న నాకు తన వెలుగు ఆయనే వెలుగుగా ఉదయించాడు నన్ను రక్షించుకున్నాడు ఇదిగో పలాన పని చేయమన్నాడు మనసత్క్రియల్ని దేవుడిని మహింపరచాలన్న దృక్పథంతో మనం చేయాలి తప్ప మనల్ని పొగడాలను మనల్ని ఇంకా మంచివారు అనుకోవాలనో మనల్ని మన మనల్ని ఇంకేదో గొప్పవాళ్ళు అనుకోవాలనో శబాష్ అనిపించుకోవాలనో పది మంది దగ్గర మనం మంచి పేరు సంపాదించుకోవాలని అన్న దృక్పథంతో అంట ఇంటెన్షన్తో నా గురించే చెప్పుకోవాలి నన్నే చూడాలన్న ఇంటెన్షన్తో మనం ఒక పని చేయకూడదు అలా నీతి కార్యం చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి ఇంగ్లీష్ బైబిల్లో బీ కేర్ఫుల్ అని ఒక పని చేసేటప్పుడు ఏ దృక్పథంతో చేస్తున్నారు వాట్ ఈస్ ఎవర్ ఇంటెన్షన్ నీ దృక్పథం ఏమై ఉన్నది దేవునికి తెలియదు అనుకుంటున్నావా నీ హృదయాన్ని దేవునికి తెలియదు అనుకుంటున్నావా నీ ఆలోచనని దేవునికి తెలియదు అనుకుంటున్నావా నువ్వు ఎందుకని ఆ పని అందరు కనపడాలని చేస్తూ ఉన్నావో జాగ్రత్త పడాలి లేని ఎడల జాగ్రత్త పడబోతే ఏమవుతుంది పరలోక మందన్న మీ తండ్రి దగ్గర మీకు ఫలము దొరకదు దెర్ ఈజ్ నో రివార్డ్స్ ఇన్ హెవెన్ తండ్రి దగ్గర దేవుని దగ్గర మనకి ఫలం దొరకదు నీకు మనుషుల దగ్గర ఫలం కావాలంటే వాళ్ళకి కనపడేలాగా చేయి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు ఇంప్రెస్ చేసేలాగా చేయి దేవుని దగ్గరగా ఫలం కావాలంటే కనుక మనుషులకి కనపడాలని నువ్వు చేయకూడదు అంటే అంత జాగ్రత్తగా పొందికగా దేవుడే మహింపరచాలి అన్న ఉద్దేశంతో నీవు నీ పనులు చేయాలి అని దేవుడు ఇక్కడ సెలవిస్తున్నాడు లేకపోతే నీకు ఫలం లేదు రావాల్సిన ఫలం మనుషులు నీకు చప్పట్లు కొట్టారు శబాష్ అన్నారు గొప్పోడు అన్నారు ఇంకేదేదో బిరుదులు ఇచ్చారు ఇక్కడితో నీ ఫలం అయిపోయింది ఇంకా పరలోకంలో నీకు తండ్రి దగ్గర ఏ ఫలం ఉండదు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనకి అపోస్తుల కార్యాల్లో ఐదో అధ్యాయంలో మొదటి నుంచి చదివితే ఇద్దరు భార్యాభర్తలు ఉంటారండి అననియ సప్పియర్ వీళ్ళు భూ అమ్మారు దేవునికి ఇవ్వాలని అనుకున్నారు అమ్మి దేవునికి ఇవ్వాలనుకున్న వ్యక్తులు ఏం చేశారంటే కొంత దాచుకొని కొంత తీసుకొని వచ్చి అపోస్తులకి ఇచ్చారు పేతలు అడిగారు మీరు ఎంతకే భూమి అమ్మారంటే ఎంతకే అమ్మామన్నారు వాళ్ళు మారటానికి అవకాశం ఇచ్చిన ఒప్పుకోవటానికి అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ హృదయాన్ని కఠినం చేసుకొని వేషధారులాగా 
మనుషుల దగ్గరేమో శబాష్ అనిపించుకోవటానికి మేము ఎంతకే అమ్మాం అని వాళ్ళు అబద్ధం చెప్పారు వెంటనే పేతురు దేవుని పరిశుద్ధాత్మను మోసపరచడానికి మీరు రెడీ అయిపోయారు అని అక్కడ అన్నప్పుడు వాడు అక్కడక్కడే పడి అననీయ చచ్చిపోయాడు తన భార్య సప్పేరా కూడా చనిపోయింది దే కారణాన్ని బట్టి వాళ్ళిద్దరు భార్య భర్తలు చనిపోయారంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ హిపోక్రైటీ నేచర్ వాళ్ళ వేషధారణ స్వభావాన్ని బట్టి వేషధారణ తత్వాన్ని బట్టి వాళ్ళు దేవుని చేత శిక్షించబడ్డారు గుర్తుపెట్టుకో నువ్వు మనుషులు మోసం చేయొచ్చేమో కానీ దేవుడిని మోసం చేయలేవు గలతి పత్రికలో దేవుడు సెలవిస్తూ ఉన్నాడు మోసపోకుడి దేవుడు విక్రయించబడడు నువ్వు ఏ విత్తనాన్ని విత్తున్నావో రేపు పొద్దున అదే పంటను కోసుకుంటావు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది నువ్వు దేవుణ్ణి మోసపుచ్చలేవు అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఒక పని చేసేటప్పుడు ఏ ఇంటెన్షన్తో చేస్తున్నావు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుడు నీ అంతరంగంలో ఉన్న సత్యాన్ని కోరుకుంటున్నాడు అనేది ఎప్పుడూ మర్చిపోకూడదు మనుషులు నీ పైరూపాన్ని చూస్తారు కానీ దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూసి నీ గురించి మాట్లాడతాడు మనుషులు నీ పైరూపాన్ని చూసి నీ గురించి మాట్లాడతారు హృదయం తెలిసిన దేవుని దగ్గర నువ్వేమీ దాయలేవు నీ ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉందో కూడా నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ రెండో విషయం మనం ఆలోచన చేద్దాం నువ్వు ధర్మం చేయనప్పుడు అంటే గివింగ్ టు ద నీడీ పీపుల్ ఏదైతే ధర్మం చేస్తున్నావో మనుషుల వల్ల ఘనత పొందాలని నువ్వు చేయకూడదు వేషదారులు సమాజం అందరిలోనూ వీధుల్లోనూ చేయలాగిన యేసుక్రీస్తు వారి కాలంలో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు పీపుల్ యూదుల్లో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు పరిసైల్లో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు శాస్త్రుల్లో కొంతమంది ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేసేవాళ్ళు అంటే సమాజం అందరూ అంటే సునగోగులు ఉండేవి దేవుని ఆరాధించే స్థలాలు సునగోగుల దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి బిగ్గర బిగ్గరగా కేకలేస్తా అరుస్తా ప్రార్థన చేసేవాళ్ళు వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ప్రార్థన అందరికి వినపడాలి అందరూ ఈ వ్యక్తి బాగా ప్రార్థన పడడం అనుకోవాలనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం ఉపవాసం ఉండేవాళ్ళు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మొఖం అంతా వికారం చేసుకుని తిరుగుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే బ్రీఫ్ ఫాస్టింగ్స్ ఏవాళ్ళవి ఒక పూట ఉపవాసాలు లేకపోతే రెండు పూటల తప్ప ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు కాదు కానీ దానికి కూడా వాళ్ళు ముఖం వికారంగా చేసుకొని నీరసంగా అందరు కనపడుతూ ఉండేవాళ్ళు చూసేవాళ్ళు ఏమనుకున్నాడంటే ఈ వ్యక్తి ఉపవాసం ఉన్నాడు అని వాళ్ళు తెలిసి ఆ ఇతను ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నాడు అన్న ఫీల్ అవుతూ ఉండేవాళ్ళు అంటే వీధుల్లో అలాగే కనపడేవాళ్ళు అంటే సంఘం బయట అలాగే కనపడేవాళ్ళు చర్చిలో కూడా అలాగే కనపడేవాళ్ళు వేషదారులు సమాజ మందిరంలోను వీధుల్లోనూ చేయులాగిన నీ ముందర బోర ఓదింపు వద్దు వాళ్ళు ఒక చేత్తో బోర పట్టుకునేవాళ్ళు అనమాట ఏ బోర్ అంటే అనౌన్స్మెంట్ ఇదిగో ఈ వ్యక్తి ఉపవాసం ఉన్నాడని ఇండైరెక్ట్గా తెలియజేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇదిగో ఈ వ్యక్తి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఈ వ్యక్తి బాగా ప్రార్థన పరుడు సుదీర్ఘమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఉపవాసమైన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఇదిగో నీతి కార్యాలు చేస్తున్నాడు ఇదిగో పేదలకే డబ్బులు ఇస్తూ ఉన్నాడు అని బోర ఊదించుకుంటూ చేసేవాడు అనమాట బోర ఊదించుకుంటూ చేస్తే మనుషులు నేను గొప్పవాడు అంటారు కానీ దేవుడు ఏమంటాడంటే నీ ముందర బోర ఊదింపవద్దు అంటే నువ్వు చేసేది ఎవరికీ తెలియకుండా సీక్రెట్గా చేయాలి అంటే మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఎలా ఇవ్వాలి మనం ధర్మం చేసేటప్పుడు ఎవరికి ధర్మం చేయాలి ఎలా ధర్మం చేయాలి అనేది కూడా మనం వివేచించి ఆలోచన పూర్వకంగా తెలివిగా మనం ఇతరులకి సహాయం చేయాలి మనం ధర్మం చేసేటప్పుడు ధర్మం అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి ఎలా చేయాలి ఎవరికి చేయాలి అంటే మనం కొన్ని విషయాలు దీని గురించి చూస్తే యాకో పత్రిక రెండో అధ్యాయంలోకి వెళ్తే ఆ పదిహేను పదహారు వచనాల్లో సహోదరుడైనను సహోదరి అయినను దిగంబరులై ఆనాటికి భోజనం లేక ఉన్నప్పుడు మీలో ఎవడైనాను శరీరంలోకి కావాల్సిన వాటిని ఈక సమాధానంగా వెళ్ళుడి చలికాచుకొనుడి తృప్తి పొందుడని చెప్పిన ఎడలా ఏమి ప్రయోజనము అని మాట్లాడుతున్నాడు సహోదరుడు కానీ సహోదరి కానీ దిగంబరులై భోజనం కూడా తినటానికి లేదు అంటే ఒక బ్రదర్ సిస్టర్ కనపడ్డారు అనమాట నీకు ఒక ఫ్యామిలీ కనపడింది అనమాట వాళ్ళు తినటానికి తినలేదు కట్టుకోవడానికి బట్టలేవు అది నీకు అర్థమైంది భోజనం లేదు దిగంబరులుగా ఉన్నారని నీకు అర్థమైంది తెలివిగా కొంతమంది ఏమన్నారంటే చలిగాచుకోండి తృప్తిగా ఉండండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం కొంతమంది భక్తి మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటారు ఏమంటారంటే ఇతరుల అవసరతలు తీర్చగలిగిన స్థితిలో వీళ్ళు ఉంటారు వీళ్ళ జేబులో నుంచి ఒక వంద రూపాయలు కూడా బయట పెట్టరు కానీ అంటారు బ్రదర్ నీ కోసం నేను ప్రార్థన చేస్తున్నాను బ్రదర్ నీ అవసరతలు దేవుడు తీర్చాలని ప్రార్థన చేస్తున్నాను బ్రదర్ అంటారు అబద్ధం దేవుడు వాళ్ళనే వేషదారులు అంటున్నాడు ఇక్కడ ఏమన్నాడు అండి ఒక సహోదరుడు కానీ సహోదరు కానీ ఆ స్థితిలో నీకు కనపడితే వాళ్ళకు కావలసినవి మీరు ఇవ్వకుండా కొన్ని మాటలు చెప్తే ఆ మాటల వల్ల వాళ్ళకి ఏంటి ఉపయోగం చలికాసుకోండి వెచ్చగా ఉంటుంది తృప్తి పొందండి మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తామని అనొద్దు నువ్వు సహాయం చేయగలిగిన స్థితిలో ఉంటే నీడీ పీపుల్ నీకు ఎదురైనప్పుడు దిగంబరులు ఎదురైనప్పుడు నీ దగ్గర పది చొక్కాలు ఉన్నాయి ఒక చొక్క ఇవ్వాలి ఆహారం లేకుండా అలమటిస్తున్నప్పుడు అలమటిస్తున్నట్టు కొంతమంది నీకు కనపడుతున్నారు నీ దగ్గర నువ్వు తిని తినంగా తృప్తిగా మిగిలిపోయింది ఉంది ఇతరులకు నువ్వు సహాయం చేయ
నీకున్న బంగారం ఆయన కాదా భూమి ఆయన కాదా ఆకాశం ఆయన కాదా కొండలు ఆయన కావా సెలయళ్ళు ఆయన కావా సృష్టి మొత్తం ఆయన అయినప్పుడు ఆయనకి ఏమి ఇస్తాం దేవునికి ఇవ్వటం దాని అర్థం ఏంటంటే అవసరతల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇవ్వటం నువ్వు ధర్మం చేసేటప్పుడు దీన్ని నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎవరు నీడీ పీపుల్ ఉన్నారు ఎవరు అవసరతో ఉన్నారు బట్టలు లేకుండా ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయి దిగంబరులుగా కనపడుతున్న వాళ్ళకి సహాయం చేయి ఆహారం లేకుండా అలమటిస్తున్న వారికి నువ్వు మూడు పూటల నాలుగు పూటలు తిని తృప్తిగా బలత్తగాలో కానీ ఒక పూట తినడానికి కూడా లేని వాళ్ళు నీకు కనపడ్డారు వాళ్ళకి నీ ఆహారంలో కొంత పంచిపెట్టు అట్లా నువ్వు చేయకుండా మాటలు చెప్తే ఉపయోగం లేదు దేవుడు సహాయం చేస్తాడు వాస్తవమే బట్ నీవు ఇవ్వగలిగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇచ్చి తీరాలి ఇదే విషయాన్ని యోహాన్ కూడా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు మొదటి యోహాన్ పత్రిక మూడో అధ్యాయము పదిహేడు పద్దెనిమిది వచనాలు మనం చూద్దాం ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవారయ్యండి తన సహోదరునికైన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూసి అతని ఎడల ఎంత మాత్రమును కనికరం చూపను వాని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలాగు నిలుచును ఈ లోకపు జీవనోపాధి గలవారయ్యండి మంచి ఉద్యోగం ఉంది ఎంతో కొంత శాలరీ వస్తుంది బాగానే ఉంది నీ భార్య పిల్లలు నీ భర్త పిల్లలు తిని తృప్తి పొందుతున్నారు బాగానే ఉంది అక్కడితో నువ్వు ఆగిపోకూడదు తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూసి నీ తోటి సహోదరుడు నీ పొరుగువాడు నీ సహోదరుడు నీ చర్చి మెంబరు లేకపోతే నీ పక్కింటి అతను ఎవరో లేమిగా ఉన్నట్టు నీకు అర్థమైంది చూసావు నీకు అర్థమైపోయింది అతని ఎడల ఎంత మాత్రం కనికరి చూ కనికరం చూపని వాని ఎందు దేవుని ప్రేమ ఎలా నిలుస్తుంది ఎలా నిలుస్తుంది ఈ లోకపు జీవనోపాధి బాగానే ఉంది తింటున్నావు తాగుతున్నావు తృప్తిగా బతుకుతున్నావు నేను నా ఫ్యామిలీ నా కుటుంబం అనుకుంటున్నావు బాగానే ఉంది అక్కడితోనే నీ భక్తి ఆగిపోకూడదు రిమంబర్ యువర్ నైబర్ నీ తోటి సహోదరుడు ఎలా ఉన్నాడు అతడు లేములో ఉన్నాడు అవసరతలో ఉన్నాడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాడు అని నీకు అర్థమైనప్పుడు నువ్వేం చేయాలంట అతని మీద నువ్వు కనికరం చూపాలి అంటే అతనికి నీ గుప్పులు విప్పి నువ్వు సహాయం చేయాలి ఎంతో కొంత అతను నువ్వు చేయగలిగిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు హెల్ప్ చేయాలి ఎవరన్నా బాగా ఇబ్బందులో ఉన్నారు ఫైనాన్షియల్గా నా జేబుల్లో ఐదు వందల రూపాయల కాగితం ఉందనుకోండి ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నోటు నా జేబులో ఉన్నప్పుడు నే ఈ నేనేమనుకోవాలంటే ఈ నోటు నా జేబులో కాదు ఉండాల్సింది బ్రదర్ నువ్వు అవసరతలు ఉన్నావు ఇదిగో ఇది నీ దగ్గర ఉంచుకో అవసరతల పనికి వస్తుందని ఆ వ్యక్తికి మనం సహాయం చేయాలి నేను చదువుకునే రోజుల్లో పీజీ చదువుకునే రోజుల్లో ఒక సహోదరుడు నాకు ఈ హెల్ప్ చేశాడు నాకు ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టడానికి కూడా డబ్బులు లేని స్థితిలో నేను ఉంటున్నప్పుడు చర్చ్ మెంబర్ చాలామంది నా కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నారు ప్రభు ఇతనికి మీరు సహాయం చేయండి అని బట్ ఒక వ్యక్తి మాత్రం ఆ రోజులు అతనితో నాకు అంత స్నేహం కూడా లేదు ఆ వ్యక్తి నా దగ్గరకు వచ్చి పర్సనల్గా తన దగ్గర ఉన్న అతను కూడా చదువుకుంటున్నాడు కానీ నా ఇబ్బంది ఏంటో తనకు అర్థమైంది వాళ్ళ డాడీ వాళ్ళకి తనకి పాకెట్ మనీ ఇచ్చాడు ఐదు వందల రూపాయలు ఐదు వందల రూపాయలు నా జేబులో పెట్టి తమ్ముడు ఇది నీ దగ్గర ఉంచుకో అన్నాడు అన్న వద్దు పర్లేదు నువ్వు తీసుకున్న దేవుడు నాకు హెల్ప్ చేస్తారంటే లేదు తమ్ముడు నీ దగ్గర ఉంచుకో నీకు ఎంత కొంత అవసరతలకు ఉపయోగపడతాయని తను నా జేబులో పెట్టాడు అది నా ఎగ్జామ్ ఫీజు కట్టుకోవడానికి అవసరపడింది ఇన్ని సంవత్సరాలైనా ఇప్పటికీ నేను దాన్ని మర్చిపోలేదు అప్పుడే నేను అనుకున్నా నేను కూడా నీడీ పీపుల్కి హెల్ప్ చేయాలి నేను ఇచ్చేది ఐదు వందలే బట్ వాళ్ళకి అది జీవనాధారం అవుతుంది నువ్వు నేను ఇచ్చేది వంద రూపాయలే బట్ వాళ్ళకి అది జీవనాధారం అవుతుంది అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి జీవనోపాధి కలిగిన వారే ఉండి ఎదుటి వ్యక్తి ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు హెల్ప్ చేయగలిగిన స్థితిలో ఉండి నువ్వు హెల్ప్ చేయకపోతే దేవుని ప్రేమ నీలో ఉంది అనేది అబద్ధం ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్తూ పద్దెనిమిది వచ్చిన మాట్లాడతాడు చిన్నపిల్లలారా మాటతోనూ నాలుగుతోనూ కాక క్రీతోనూ సత్యముతోనూ ప్రేమితము నువ్వు ప్రేమిస్తే యు షో యువర్ లవ్ ఇంటూ యువర్ యాక్షన్స్ అంటే నీ క్రియల్లో ఆ ప్రేమను కనపరచాలి కానీ మాటతో నాలుగుతో నేను ప్రేమిస్తున్నానని చెప్పొద్దు ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తిని పట్టించుకో ప్రేమిస్తే ఆ వ్యక్తి యొక్క అవసరతలు తీర్చు రండి మన పాఠ్యభాగంలోనికి మనం వెళ్దాం నువ్వు ధర్మం చేసేటప్పుడు ఈ దృక్పథంతో చేయాలి నువ్వు ధర్మం చేసేటప్పుడు ఎవరు చేస్తున్నావు అంటే దేవునికే నేను చేస్తున్నట్లుగా నువ్వు ఫీల్ అవ్వాలి దేవుడు నాకు ఈ ఆధిక్యతను ఇచ్చాడు హెల్ప్ చేసేటట్టుగా హెల్ప్ చేసే స్థితిలో నన్ను ఉంచాడు అన్న కృతజ్ఞత భావంతో దేవునికి మనం ఇవ్వాలి ఇతరులకి సహాయం చేయాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభు అంట తను రెండో రాకలు వచ్చినప్పుడు కుడివైపును కొంతమంది నిలబెట్టుకుంటాడంట ఎడవైపును కొంతమంది నిలబెట్టుకుంటున్నాడంట కుడివైపున ఉన్న వాళ్ళని చూసి అంటాడంట రెండు మత్తె సువార్త ఇరవై ఐదో అధ్యాయంలో ముప్పై మూడో వచ్చిన నుంచి చదివితే కొన్ని విషయాలు మనకు అర్థమవుతాయి తన మహిమతో మనిషి కుమారుడు ఆయన ఆయనతో కూడా సమస్త దోతలను వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుందని ముప్పై మూడో వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు తన కుడివైపున గొర్రెలను ఎడవైపున మేకలను నిలబెట్టును అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చ
నాకు బట్టలు ఇచ్చిత్రి ఐదు రోగే ఇంటిని నన్ను చూడవచ్చిత్రి ఆరు చెరసాల్లో ఉంటిని నా ఎద్దకు వచ్చిత్రని చెప్పును అందుకు నీతిమంతులు ప్రభు ఎప్పుడు నీ వాకలుగో నిండుట చూసి నీకు ఆహారం ఇచ్చితమి నీ దొప్పుకునేటువంటి చూసి నీకు ఎప్పుడు దాహం ఇచ్చితమి ఎప్పుడు పరదేశం అయినట్టు చూసి నిన్ను చేర్చుకుంటుమి దిగంబరం అయినట్టు చూసి బట్ట ఇచ్చితమి ఎప్పుడు రోగు అయినట్ట అయినను చెరసాలో ఉండుట అయినను చూసి నీ యొద్దకు వచ్చితమని ఆయన అడుగుదరు అందుకు రాజు అంటాడు నలభై వచనంలో మిక్కిలి అలుపులైన ఈనా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసిద్దరు గనుక నాకు చేసిద్దరని నిత్యముగా చెప్తున్నానని వారితో అనను ప్రియమైన దేవుని పెట్టారా దేవుడు వచ్చినప్పుడు అంటే ఆ కుడివైపున కొంతమంది నీతిమంతులు నిలబెట్టుకుంటాడు నీతిమంతులు నిలబెట్టుకుని ఆ ఈ ఈ పాయింట్ చెప్తాను అనమాట నా తండ్రి చేత ఆశ్రదించబడిన రారులారా ఇదిగో లోకం పుట్టింది మొదలుకొని సిద్ధపరచబడిన పరలోక రాజ్యానికి మీరు వెళ్ళండి ఎందుకనంటే ఇదిగో నేను ఆకలితో వచ్చా మీరు నాకు ఫుడ్ పెట్టారు నేను దప్పుగానే వచ్చా నాకు దాహం ఇచ్చారు రోగిష్టిగా వచ్చా నన్ను బాగు చేశారు చెరసాల్లో ఉన్నా నన్ను పరామర్శించడానికి వచ్చారు పరదేశిగా ఉన్నా నన్ను చేర్చుకున్నారు దిగంబరిగా ఉన్నా నాకు బట్టలు ఇచ్చారు అంటే వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారంట ప్రభు ఇవన్నీ ఎప్పుడు చేసేవి నీకు అని వీళ్ళు ఆశ్చర్యపోతూ ఉంటే ఇదిగో మిక్కిలి అలుపులైన ఈనా సహోదరులలో ఒక్కడికి మీరు చేశారు కాబట్టి నాకు చేసినట్టే ఎవరన్నా ఒక సహోదరి కానీ సహోదరుడు కానీ ఆకలి తలమటిస్తాన్ని కనపడితే ఆ వ్యక్తి నువ్వు భోజనం పెడితే దేవునికి నేను భోజనం పెట్టానని అనుకోవాలి ఆ వ్యక్తికి తాగటానికి నీళ్ళు ఇస్తే దప్పికి తీరిస్తే దేవునికి తీర్చినట్టే ఆ వ్యక్తికి నువ్వు వస్త్రాలు ఇస్తే దేవునికి ఇచ్చినట్టే మదర్ తెరీసా ఈ ప్రిన్సిపల్ ఫాలో అయిందండి మదర్ తెరీసా కుష్టి వ్యాధిగ్రస్తుల్ని కలకత్తా వీధుల్లో బాగు చేసుకుంటూ ఆశ్రమాన్ని పెట్టినప్పుడు వాళ్ళ కుష్టి రోగాలు కట్టులు కడతా కడుగుతా ఆ పుండ్లన్నీ శుభ్రం చేస్తా లోపల ఉన్న పురుగులన్నీ తీస్తా ఉంటే తనని ఇంటర్వ్యూ చేసిన వ్యక్తులు అడిగారు ఇవన్నీ నువ్వు ఎలా చేయగలుగుతున్నావు అంటే తను ఒక మాట చెప్పింది ఏంటంటే నేను ఇవన్నీ మనుషుల కోసం చేయట్లేదు దేవుడు దేవుడు ఈ రూపంలో నా దగ్గరకు వచ్చాడు ఏ ఎవరు వచ్చారంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభు వారే కుష్టి రోగ్గా నా దగ్గరకు వచ్చాడు నేను ఆ కుష్టి రో ఆ రోగాలకి ఆ గడ్లకి కట్లు కట్టేది ఎవరికంటే మనుషులకి కాదు యేసుక్రీస్తు కడుతున్నాను అంటే మనుషులకు చేస్తే దేవుడికి తీసినట్టే అని తను ఒక స్లోగన్ ఇచ్చింది ఏంటంటే ప్రార్థించే పెద్దల కన్నా సహాయం చేసే చేతులు మిన్నా కాబట్టి దేవుడు నువ్వు ధర్మం చేయగలిగిన స్థితిలో ఉంటే హెల్ప్ చేయాలి అలాగే ఎడం వైపున ఉన్న కొంతమందిని చూసి దేవుడు అంటాడంట నా తండ్రి చేత శపించబడిన వారులారా అని ఇల్లిష్ట అంతా చెప్తాడు మీరు నరకానికి వెళ్ళండి ఎందుకంటే నేను ఆకలిగా వచ్చా నాకు ఫుడ్ పెట్టలా నేను దప్పిగా వచ్చా నాకు నీళ్ళు ఇవ్వలేదు నేను పరదేశ్గా వచ్చా పట్టించుకోలేదు దిగంబరిగా వచ్చా బట్టలు ఇవ్వలేదు చెరసాలో ఉన్నా పరామర్శించి రావట్లేదు ఇల్లు ఇష్టం అంతా చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారంట ప్రభు ఇవన్నీ మేము ఎప్పుడు చేసావు నువ్వెప్పుడు మా దగ్గరకు వచ్చావు మాకేం తెలియలేదే నువ్వే కనుక మా దగ్గరకు వచ్చినావు మాకు అర్థమైతే నీ కూర్చొని పంచభక్ష పరమాణాలు పెట్టేవాళ్ళం కదా అని వాళ్ళు అనుకున్నారు దేవుడు వెంటనే అన్నారు మిక్కిలి అలుపుడైన ఈనా సహోదరులలో ఒక్కడ కూడా మీరు చేయలేదు కాబట్టి నాకు చేయలేదు అంటే దేవునికి ఇవ్వటం మనుషులకి ఇవ్వటం వేరు వేరు కాదనేది దేవుని యొక్క వాక్యం చెప్తున్న సత్యం దిగంబరుడు నీకు కనపడుతున్నప్పుడు నీకు సహాయం చేయి నీ వస్త్రాలు ఇవ్వు ఆహారం లేకుండా అలమటిస్తున్న వారు కనపడుతున్నప్పుడు హెల్ప్ దెమ్ ఫీడ్ దెమ్ వాళ్ళు నువ్వు పోషిస్తే దేవుడికి ఇచ్చినట్లే దేవుడికి ఇవ్వటం మనిషికి ఇవ్వటం కాదు వేరు వేరు కాదు చాలామంది బాగా హై క్లాసెస్ చర్చెస్కి వెళుతూ అక్కడ వాళ్ళ దగ్గర సమృద్ధిగా ఉంటుంది దేవునికి ఇవ్వటం అంటే కేవలం హాస్టల్కి ఇవ్వటమో లేకపోతే మందిరంలో ఇవ్వటమే అని మాత్రమే అనుకుంటారు నీ సహాయం అక్కడితో ఆగిపోకూడదు వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సింది వాళ్ళకి ఇవ్వు మిగిలింది ఎంతో కొంత దాన్ని నువ్వు డివైడ్ చేసుకొని పది వెయ్యి రూపాయలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నావు కొంత అక్కడ ఇవ్వు ఎక్కడైతే అవసరతుల్లో వ్యక్తులు కనపడుతున్నారో వాళ్ళకు కూడా కొంత నువ్వు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత ఉందనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ రెండవ వచ్చిన మాట్లాడుతున్నారు రండి మత్తే సోర్త ఆరో అధ్యాయ రెండవ వచ్చినలో నీవు ధర్మం చేయనప్పుడు మనుషుల వల్ల ఘనత నొందవలని వేషదారులు సమాజ మందిరంలోను వీధుల్లోను చేయలాగిన నీ ముందర బోర ఊదింపవద్దు వారు తమ ఫలం పొందినారని నిశ్చయముగా చెప్తున్నాను ఎలా చేయకూడదంట నువ్వు బాగా చేస్తున్నాడరా పలానా వ్యక్తి ఇతను మంచివాడు ఇతను గొప్ప అని మనుషుల దగ్గర ఘనత పొందాలన్న వేషధారణ దృక్పథంతో నువ్వు నీ ముందర బోర ఊదించుకుంటూ డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా కూడా బోర ఊదించుకుంటూ చేయొద్దు నీ ఇంటెన్షన్ ఎలా ఉంది చేసేటప్పుడు అనేది దేవుడు చూస్తాడు అలా చేయకుండా మూడో వచ్చిన మాట్లాడుతున్నాడు ఎలా చేయాలో దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు నీవు ఎవరికైనా హెల్ప్ చేసేటప్పుడు నీవైతే ధర్మం చేయనప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యంగా ఉండు నిమిత్తము నీ కుడి చేయి చేయనది నీ ఎడమ చేతికి తెలియక ఉండవలను నా కుడి చేతితో చేసేది నా ఎడం చేతికి తెలియదా
దేవుడికి ఇవ్వు తప్పు లేదు మందిరానికి ఇవ్వు తప్పు లేదు అందరికీ తెలియాలన్న ఉద్దేశంతోనూ చేయకూడదు సీక్రెట్గా రహస్యంగా కానుక పెట్టిలో వెయ్యి ఒక పేద విధవరాలు వచ్చింది తన కొంగు నుంచి డబ్బులు తీసింది చాలా తక్కువ డబ్బులు వణుక్కుంటూ వచ్చి భయంగా సీక్రెట్గా ఆ కానుక పెట్టిలో వేసేసింది దేవుడు వెంటనే తన పక్కన ఉన్న శిష్యులు తంటారు ఇదిగో వీళ్ళందరికంటే ఎక్కువగా ఈవిడి కానుకు వేసినా చెప్తారు వాళ్ళు ఆశ్చర్యపోతారు అదేంటి ప్రభు వేసిన తక్కువే కదా వాళ్ళు చాలామంది ఎక్కువ కానుకలు వేశారంటే దేవుడు అంటారు వాళ్ళు వాళ్ళకున్న సమృద్ధిలో నుంచి ఇచ్చారు ఈవిడ తనకున్న జీవనోపాధి అంతా తీసుకొచ్చి నాకు ఇచ్చింది ఈవిడ ఫలం పోగొట్టుకోదు పరలోకలు దాన్ని ఖచ్చితంగా పొందుకుంటుంది అంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చే నువ్వు ఇచ్చే హృదయాన్ని చూస్తాడు సీక్రెట్గా చేయాలి చివరిది నాలుగు వచనాలు అంటాడు ఇలా నువ్వు రహస్యంగా చేస్తూ ఉంటే అట్లయితే రహస్యం ముందు చూచి తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును బట్ గమనించాల్సింది ఏంటంటే నీకు ప్రతిఫలం మనుషుల దగ్గర నుంచి రావాలా దేవుడి దగ్గర నుంచి రావాలా మనుషుల దగ్గర నుంచి రావాలంటే అందరికీ తెలిసేలాగా చెయ్యి ఇంకా నీకు దేవుని దగ్గర ప్రతిఫలం లేదు దేవుని దగ్గర నుంచి ప్రతిఫలం రావాలి అంటే కనుక రివార్డ్ రావాలంటే సీక్రెట్గా చెయ్యి బహిరంగంగా అందరికీ తెలిసేటట్టు బోర్ ఉదించేటట్టు చేస్తే వేషధారణగా ప్రతిఫలం ఎక్కడే పొందుకున్నావు శభాషణ అనిపించుకున్న బాగానే ఉంది అందరి చేత మంచి వాడు అని అనిపించుకున్న బాగానే ఉంది కానీ దేవుని దగ్గర నుంచి ప్రతిఫలం రావాలంటే మాత్రం నువ్వు సీక్రెట్గా చేయాలి రెండు విషయాలు మనం చూసాం వేషధారణగా ఉండకూడదు దేవుడు అసహించుకుంటాడు అనన్య సప్పిరాని దేవుడు మరణానికి అప్పగించాడు వేషధారణగా ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా శిక్షించబడతాం రెండోది మనం ఏదైనా హెల్ప్ చేసేటప్పుడు హెల్ప్ చేయాలి నీడీ పూపులకి హెల్ప్ చేయాలి అవసరం ఉన్న వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి చేసేటప్పుడు సీక్రెట్గా చేయాలి మన నీతి కార్యాలయాన్ని నీకు సీక్రెట్గా చేయాలి మనం ధర్మం చేసేటప్పుడైనా దేవునికి మాత్రమే తెలియాలన్న దృక్పథంతో మనం సీక్రెట్గా చేయాలి దేవుడు ఈ వాటలను దీవించిన గాక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధ ప్రేమ నా మంగళ తండ్రి నీ గన్నా మన బట్టి వందనాలు స్తోత్రాలు మాకు ఇచ్చిన నీ పాట బ్యాగాన్ని బట్టి నీకు వందనాలు ప్రభు అయ్యా వేషధారణగా మేము ఉండకూడదని నేను రెండు రకాల మాస్కులు మేము ధరించుకోకూడదని మనుషులను అయితే మేము మోసం చేయగలమేమో కానీ ప్రభ మా హృదయం నీకు తెలుసు మా అంతరంగం నీకు తెలుసు అంతరంగంలో సత్యం కోరుకునే దేవుడు నీవు స సర్వం తెలిసిన అనంత జ్ఞానం నీవు నాయన మా మాట నోటికి రాకముందే ఎరిగిన దేవుడు కాబట్టి మేము ఒక పని చేస్తున్నప్పుడు నాయన మనుషులు కనపడాలని బోర్ ఊదించుకుంటూ అనౌన్స్ చేసుకుంటూ ప్రభ మేము సంఘాల్లోనైనా బయటైనా ఎక్కడన్నా చేసేటప్పుడు ప్రభ వాళ్ళని ఇంప్రెస్ చేయాలని ప్రభు మనుషుల కోసం మేము చేయకుండా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఫలం రావాలని చేయకుండా ప్రభ సీక్రెట్గా రహస్యంగా మేము నీతి కార్యాలు చేసిన ధర్మం చేసిన ప్రభు అయ్యా అవసరతో ఉన్న వాళ్ళు అక్కర్లు మేము తీర్చినా కానీ ప్రభు సీక్రెట్గా మేము చేయాలని మేము ఇచ్చేది అయ్యా మా కుడి చేతికి ఇచ్చేది ఎడం చేతికి తెలియకూడదని ఎడం చేతితో ఇచ్చేది కుడి చేతికి తెలియకూడదని అంత సీక్రెట్నెస్ మేము మెయింటైన్ చేయాలని జాగ్రత్తగా మేము ఇవన్నీ చేయాలని ప్రభు మీరు సెలవు ఇచ్చారు చేతిలో ఇంకా వర్దలటానికి ఫలించడానికి మీరు సహాయం చేయండి మా వీక్షకులందరినీ ప్రభు మీరు దీవించండి నీ వాక్యపు నీ ఆత్మ వెలుతురులో మేము చూసుకోవడానికి సహాయం చేయండి దీవించి మన యేసుక్రీస్తు నామలు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆ మెయిన్ అందరికీ వందనాలు